Então, olha aqui. Mas isto é para os que passaram a se conhecer, com a consciência positiva e racional. Adquirirão um equilíbrio nunca visto, por o raciocínio está mais de um quarto desenvolvido, e a vidência e o aparelho. Aí agora só fala mais sobre isso que eu não entendi. Você está lendo qual? É, estou no 118. Esse aqui está no 117. Então aí, aí ainda falta uma parte. Quando eu chega, quando você inicia o primeiro, no histórico, você fala só mais do raciocínio. Malemar fala da vidência. Aí quando você chega do, do 57 para cima, ele fala já as três coisas. Raciocínio, vidência e, e aparelho. Aí lá para 192 por ali, é que ele começa a afirmar falando das quatro partes. Mas de vez em quando ele fala, antes de chegar. É, porque ele fala aqui da desmaterialização do habitante. É, então, 118 ele, tá, ele fala. Ele já está preparando você. Para você saber o que é essa desmaterialização do habitante. São quatro partes que é desenvolvida a um tempo só. O raciocínio, a vivência, o aparelho e a desmaterialização do habitante. Você desenvolve o raciocínio para se comunicar com o mundo racional. Você desenvolve a vivência para ver. Porque é racional, de tudo que é racional. Você desenvolve o aparelho para você levitar. Aonde raciocinar. E desenvolve a desmaterialização do habitante. Então, esse sim, esse é que é o dono da vida. Esse é o dono. Sim, seu João, mas ele fala aqui que a gente está com mais de um quarto. É porque ainda falta ele falar da desmaterialização do habitante? Sim, porque aí. aí... Só vai completar com os mil livros. Aí quando você lê os mil, aí ele está 100% com a sua cinza de as quatro partes. É isso mesmo, seu João? Não, você tá fazendo... Tem não. coisa que não dá para falar. Ele está falando isso aqui. Não dá porque tem iniciante aqui, é que faz a confusão. Vamos tirar os iniciados. É, nós vamos tirar você. Vamos separar. Vamos separar. Não, o Edinho está bem adiantado. Eu estou brincando. Se não, confunde. É os mil livros que sai a definição completa. É os mil livros. Fala. É os mil livros. Por isso que tem que ler os mil livros. O negócio fica só, de vez em quando lê o livro lá de baixo, ele nunca sai dali. Né? Então, tudo está as classes inferiores. Porque o tempo está passando, o tempo não espera. O tempo está rápido, muito rápido. A própria natureza está com pressa de voltar. Aproveitando o tempo, seu João, aproveita e fala sobre a lua de fogo que teve sexta-feira, o eclipse. <risos> nem, nem, nem é fogo, nem é sangue. Só o povo que fala isso. E dali é poluição. Como a lua é um aspirador magnético, ele aspira o Apolo Rico contaminado com esse esporão de fábrica. Né? É, e a lua está sempre... Se não existisse a lua, só para você entender, se não existisse a lua, toda essa poluição ia subir aí, ia lá para o mundo racional. A lua, que... a lua é igual um... É, é um aspirador e o... E tem aquela bola de neve. Cada vez vai aumentando, uhum. assim a lua. Uhum. Cada vez ela vai subindo, fumaça, é, fumaça, é, poeira, tudo que vai subindo aí, ela, a radiação dela é muito forte, porque o ser humano não sabe. Então ela não deixa passar nada. Vez quando os planetas vêm biotar aqui, aí recebe um, um pouco de poluição e não, não tem como sair. Vai, tudo que ela está grudando, e se os planetas encostar na Terra, só vai, ela só vai soltar isso aí na vigésima segunda eternidade. E 
que ela está aqui. E é da terra, então ela vai só compactando. Então a lua vai só aumentando. Ela aumenta. Ah, ah não fica. Não. Ela vai aumentando. Então ela... ela vai captando tudo que é poluição que vai subindo. Poeira, fumaça, coisa do vulcão, aquelas pedras do vulcão, que fumaça vai tudo para a lua. A chaminé de fábrica. Mas ela se transforma em uma para outra, mas. Transforma o quê? Na minguante. Na minguante é. ela não, não, não descarrega? Não tem nada a ver isso aí. Não? não. Ah. A lua ela vai grudando, ela vai chutando. Agora a luminosidade é que faz os ah. quatro. Essa luminosidade da lua é então, outra coisa. Então a lua coisa. é uma coisa só. Aí na hora que ela vai para minguante, para crescer. Ali é só a luminosidade. Então se for sem a luminosidade, a lua é uma vida. É um aspirador magnético. Ela vai aspirando fumaça, poeira, gelo que fica em cima dela. E ela vai aumentando. Aí vem a luminosidade, que é a, a, as virtudes da deformação da água e da terra, que também acumula na lua e faz os quartos da lua. Começa a mostrar. Então é uma luminosidade diferente. Não é do sol, não vem do sol isso aí. E pesa? E o quê? Poeira, tudo que sobe pesa na lua? Muda na lua. E a... Não, não pesa, não pesa porque é acima da atmosfera. Aí ela gruda. É tudo ah, gruda é nela. Ela só na é como não tem, não tem vento lá, tudo acumulado na lua. Ela vai só compactando. Aí então, se não tiver essa lua, tá, essa poluição ia subir. 21 eternidades de poluição, já tinha até chegado no mundo racional. Então a lua é o ponteiro que regula a natureza. O meu pai falou isso aí. A lua é uma máquina que se transforma em quatro partes. Mas aí ele está falando dos quatro. Agora os quatro da lua é a luminosidade da terra. São as virtudes da deformação da água e da terra. Acumula na lua e começa a aparecer aquele filetinho, aquela luminosidade. Aí vai enchendo, ela vai segurando. É o crescente. Inicia nova, crescente, cheia. Aí a minguante, ela manda de volta. Então se você. Essa luminosidade sim é, da, é de nós, é da terra. Se você quer que seu cabelo cresça rápido, você corta na minguante. Cortar na minguante. Porque a lua que está minguando, a lua que está diminuindo, que ela está mandando para a terra. Aí não é que ah, eu vou cortar na minguante e meu cabelo vai minguar. Não. Quem está minguando é a lua. Ela está ela tá cheia, ela começa a mandar a luminosidade para a terra. Então a lua está minguando. E você recebe. Recupera a operação. Mudança, Não, mudança é, é crescente. Ah, é, é crescente. Só para. Então, é os quartos da lua. Então a lua, ainda bem que tem a lua. Aí sai aqueles planetas lá do seu lugar, que é o perto do, do astral superior, os planetas vistos, ele sai daquele lugar e vem para o espaço. Quer dizer, ele sai do vácuo e vem para o espaço. Põe lá a terra de perto. Aí recebe toda a poluição também. Mas, mas, mas... Aí quando ele fica grudado, não pode soltar, se ele voltar para o seu lugar, vai chegar carimbado lá, né? <risos> Aí ele fica aqui, fazendo essa geografia. E por que, que eles vêm olhar a terra? Curiosidade. <risos> Só isso. Porque são vidas. Os planetas são vida. Os planetas foram feitos das virtudes irracionais que ficou esparramado aí. Deu causa aos planetas. Tem aqueles planetas vivos que nunca saiu de lá. São as virtudes puras dos irracionais. É diferente desses que vem para o espaço e recebe a poluição, aí aparece. Fica parecendo com a Terra. Porque esse material que está grudado nele é da terra. É a poluição da terra. Então, quem...
quem segura a maior parte é a lua. Nós só dessas, dessa espumaça poluída, com aquele esporando, né? Aí quando passa na luminosidade da lua, não aparece. Só que aquele, aquele, aquela poluição ainda nem chegou na lua. É só a visão de baixo do lugar. Mas prejudica eles de alguma forma? Eles? Sim. Essa poluição prejudica os planetas? Não. Isso vai só acumular. Acumula, acumula. Aí quando chega a 22 eternidade, que tudo tem que retornar a ser o que era, que é a, a planície, aí todo esse material que está na Lua vai voltar a ser o que era a planície. A planície transformou em vida. Em nós, em vegetal, em água, terra. É a transformação da planície. Lua, estrela. Só não o sol. O sol foi as vistas irracionais. Se eu juntei uma parte aqui do livro, que eu não entendi, eu queria que o senhor me explicasse. Ó, oh, quando ele fala assim, ó. Para ver que a água é o Deus dessa degeneração, deformação, produção e crescimento. E o homem de origem racional foi o primeiro que se materializou, o habitante do mundo racional, quando se extinguiu em cima do início da terra e da água. É isso que eu não entendo. O monstrinho, quando ele fala o homem, o primeiro homem, é os monstrinhos. Aí ele está falando do... dos monstrinhos. Dos monstrinhos. Ele só misturou aí para você separar. O habitante que se extinguiu em cima da planície, em cima da resina, esse é o habitante. Esse deu causa ao raciocínio dos monstrinhos. Da primeira vítima da primeira Ah, tá. Porque nós o fazemos parte da... Do, do... Não, nós é o Rosário da Vida. Pois é, o que vem acompanhando a deformação que deu causa à humanidade. O nosso raciocínio. É, então, aí que eu tenho que separar. Esse é da primeira vigésima, primeira, das, das da primeira, primeira, da primeira. Primeiro, ó, primeiro, é, aqui está a planície. O que que a planície transformou? Porque não estava pronto para entrar em problema. E por que que não estava pronto para entrar em problema? Porque não estava na hora de fazer a planície. Então, os, os habitantes saíram do braço lá e em cima da planície. Então esse é o linguagem, aquele uso para a gente entender. Foram progredir em cima da planície. A planície desceu com eles. Aí lá embaixo, na planície já estava lá embaixo, as últimas virtudes dele, fraca, foi acumulando e deu causa a um foco de luz. E esse negócio assim, hoje começou a esquentar, começou a esquentar a planície, começou a sair da planície a resina e foi. Aí foi as transformações. Aí ficou resina. E planície gomosa. Aí uma turma passou para cima da resina e outra turma ficou em cima da, da planície. Aí eles se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Aí depois foi surgindo com o próprio calor uma raça da própria planície que encheu aonde eles se extinguiram. Aí começou a formar os monstros. Então, aí quando ele está, essa foi a primeira turma. Aí depois que a planície já estava lá embaixo, lá embaixo, já estava até, já tinha até se extinguido, aí que saiu outra turma do mundo racional para acompanhar a planície lá embaixo. Aí o racional superou, chamou a atenção deles também. Eles retornaram. Aí eles não quiseram retroceder, o país até essa palavra, retroceder, não quiseram retornar. Mesma coisa, fazendo uso da liberdade, como foram muito. Aí vieram, só que a planície já estava lá embaixo. Então são duas turmas. Aí ele fala misturando as duas turmas. Ele está falando. Porque esses que estão, aí ele fala, culpados são vocês. Pois é. Mas ele está falando desse daqui, ó. Aí é só você completar. Você extinguiu em cima da planície. Não. Esse, esse já foi. Ele está falando dessa turma aqui. Ele fala, vocês estão. 
é, sofrendo aí, culpados são vocês, que estão materializados em forma de máquina de vocês. É, é, é aí ele está falando desse aqui. Do aí ele fala um, é, da, da, do segundo. Aí ele fala um pouquinho do primeiro. Só que misturar. Mas por quê? Porque você ainda não está sabendo separar. Aí você ainda está com aquilo na cabeça, que foi nós que saímos do mundo racional, uhum. estudou em cima da planície, da parte do que a gente já sabe. Aí não. Aí ele fala assim, misturado, mas dando espaço para você separar. Pois é, seu João. Aí foi por isso que me deu um nó na minha cabeça. Eu falei, não, eu faço parte da segunda turma, mas por que ele está xingando aqui? Que esse é o material. Que é a esquecha, a reclamação. Não adianta reclamar, culpados são vocês. Aí ele fala, Deus existe. Mas não foi Deus que fez o mundo. Não. não. O mundo está por conta de seus próprios habitantes. Aí ele começa a mostrar os culpados. Aqueles primeiros que saem do mundo racional, que estão em cima da planície. Aí ele para ali. Aí começa a falar desses culpados aqui. Que vieram não acompanhar é da informação, que não é nós ainda. Aí quando ele fala que nós somos culpados, é já agora. Porque nós não quer, o livro está aí, o conhecimento está aí, vocês ficam aí, não, não querem ler, então vocês são os culpados. Então aí esse é nós. Né? E nós só aparecemos na, na Rosada da Vida. Mas deu o dó na minha cabeça. Aí como saiu muito esse segundo, esse segundo. Foram muitos que vieram acompanhando a deformação. Aí para dar vazão, essa infinidade de habitantes que saíram do mundo nacional, aí que a natureza fez o ser humano como máquina de reprodução. Para dar vazão a essa infinidade de habitantes que saíram do mundo nacional e vieram acompanhando a deformação, não é aqueles primeiros. Aí cada aparelho, cada ser humano tem que ter um habitante para ser habitado. Então, por isso que o conhecimento racional tem que ler o Se não fosse você, a gente não ia conseguir. É, não é? Ou eu foi. Isso eu quebrava a cabeça, ficava mais como ficava estudando, como chegar a uma conclusão. Quase que eu liguei para o Juarez para me ajudar a entender isso. Aí foi lendo. Como eu lia rápido, como eu lia rápido. Quer dizer, eu estava sempre lendo, então não parava. Aí a coisa foi clareando. Aí que você foi entendendo. Ah, mas a minha não clareou não, viu? Porque eu fiquei quase uma semana com o raio ali, mas, estudando o livro. Mas eu conseguia clarear, gente. Para a gente, para clarear a mente, depende da gente persistência na leitura ou o que é que pensa? Ó, como é, como se trata da origem da humanidade, não pode ser um resumo. O pai fez um resumo no primeiro volume. Aí ele fez um resumo. Para mostrar que Deus existe, mas não foi Deus que fez o mundo. E o culpado somos nós mesmo, porque foram nós que saímos de lá, mas esses são é os habitantes. Aí você entende assim. Aí você, ah, tá bom, é isso mesmo. Aí você compara a religião, seita, a doutrina, cada um com seu Deus imaginário. Aí você vê que é diferente. Aí você puxa mais para o lado de científico, mais da ciência, as provas e comprovação, então você puxa mais para esse lado. Aí você vai tendo prova e comprovação e lógica do que ele está falando. Aí é que ele vai explicando. Como ele fez só um resumo no primeiro volume, aí ele está sempre falando. Você vê que é os mil livros estão assim, sempre falando. Sempre falando, sempre falando, ele fala um, um fato novo. Aí fala, fala a mesma coisa, fala um fato novo. E aí depois ele vai tirando esse, colocando isso, tirando aquilo, colocando essa palavra. Aí que vai sair a definição completa. Porque não pode ser desencanto, como ele fala dentro do volume, não pode ser um assunto de cabo Porque você pensa que entendeu e não entendeu. Então o pai facilitou o seu entendimento e esclarecendo como que é. Mas sinceramente eu não acho que eu faço nada. Não, facilitou. Quando você pega o primeiro volume, você fica. Primeiro eu fui assim. Ah, o primeiro volume. Responde, pois é, mas respondeu a minha pergunta é que eu buscava. Que... Aí depois é que você vai saber. É a mesma coisa, criança. Pai, pai, como que faz? Como que os neninhos vêm de onde? Criança, aí o que você vai falar para criança? 
assento, um não sei com aquela história, aquela baba de boi, né? Só para dizer que aí a criança fica acreditando. Assim foi nós, que ficamos acreditando. Aí depois ele vai explicando, porque você vai ter condição de entender melhor como que é a realidade. Aí você vai ver quem é a realidade. Quem é você, quem é o habitante, quem são os culpados, quem é a natureza, quem é Deus. Tudo isso aí, depois, lá no fundo, você vai entender. Aí você vai ver, ah, não tem nada de negócio de cebolha, não. É, mas ó, a verdade. Por exemplo, eu já li o segundo da ré. Quantas vezes eu estou lendo uma bola? Eu estou achando muito difícil para entender. Umas palavras difíceis. Vai para frente. Ah, mas eu já li, eu volto aí, não estou entendendo. Eu já li ela quantas vezes agora então, que eu ó, me dei conta aqui. O segundo da ré, o que, que ele fala ali? O segundo da ré, o que ele fala? O segundo da ré, ele fala? O projeto que ele fez. Ele fez um projeto de vida na deformação. Por quê? Porque Deus, o racional superior, ele faz vida na pureza, que é mundo racional. Ele fez um projeto de vida né? para a própria natureza, ele formando o jeito do projeto dele, para poder ter condições da pessoa se entender e saber como retornar para o seu estado Aí ele fala, mas por que, que teve que fazer esse projeto? Porque tinha que, tinha que vir outra forma de vida. A planície desceu, foi transformando, era outra forma de vida. Mas uma vida diferente da vida principal que é internacional. Por isso que ele fez o projeto da vida. Agora, depois que tudo isso aqui retornar, acabar, não tiver mais, aí que Todo... Quanto mais você vai entrar, quando você está mais facilitando, quanto mais você tem mais difícil, a gente vai achar mais. Mas vai para frente, que ainda bem que ele repete. Ah, mas... Vai para frente, ainda bem que ele repete. Eu achei que quanto mais você for vendo, você for vendo, você for vendo, você tem mais impedimento, tem mais facilidade. Então, aí ele explica que vírus, cada vírus fazendo sua peça. Eu Uau, achei tão difícil de achar. Então ele vai mostrando mais a marca humana. Os órgãos em funcionamento, a lei, a Por quê? Por causa da ciência. Então, um pedacinho para cada um. Ele fala um pouco para a ciência, um pouco para quem é espírita, um pouco para quem é católico, um pouco para quem é ateu. Um pedacinho para cada um. Qual que é o sétimo facilitou, como está no livro, está tudo facilitado, porque o ser humano não tem condições, mano. você não tem condições de entender o racional, vê que as comparações que ele fala é a mesma coisa de um selvagem, o selvagem não tem condições de entender e compreender um civilizado, a mente dele não dá, devido a rodeio, o atraso do selvagem. Assim é o, é o civilizado para entender o racional. Então ele foi facilitando até o um engambeiro, aqui e tal, até você ter aquele poder de compreensão. E sair a realidade, o que, que é. Seu João, tem uma senhora que está lendo, ela já está no tá terminando o décimo quarto. Ela pertencia a Maricá. Aí tinha lá, aí tem a casa dela lá, os negócios dos próximos lá. Tem uma medalhinha que ela, que ela usava que eles falam que é proteção. Aí ela entendeu que não precisa daquilo. Aí ela falou assim, mas o que eu faço com a medalha? Eu falei, ah, também não sei, né? Eu falei, medalha, depois eu te falo. Medalha de onde? Medalha, é lá do Japão que vem a medalha, que diz que é uma proteção, que é para a pessoa usar a medalha, mas ela tirou, ela falou assim, que não é usar aquilo, não. Mas, é, mas tudo isso aí é do astrofeiro. É só pedir licença civil enquanto ela não se conhecia. Como agora ela está se conhecendo, dá licença que não serve mais para mim. Eu mandei ela pegar os livros e jogar para ele fora. Aí eu falei, é, falei para ela, se pede licença, joga os livros. Aí eu falei assim, mas eu não sei a medalha. Eu falei, a medalha eu não sei. Eu vou perguntar e depois eu te falo. 
mesma coisa. O que ela passou no meio dos negócios lá, chega a gente. Porque isso aí tudo é do astral terra. O astral terra está dividido em muitos. O pai fala, olha, Deus existe. Não foi ele que fez. Agora esse Deus imaginário é que não existe. Esse Deus imaginário, ele fala que é que é aquele Deus surdo, mundo e soberbo. Né? Surdo porque ele nunca escutou a súplica de ninguém. Mundo por jamais ter falado com alguém. E soberbo porque ele não tem confiança. Dá pelo menos uma palavra de conforto, de ser visto. Então esses são os deuses imaginários. Aí ele fala, aí eu vou ficar, meu Deus, aí meu Jesus. Aí como esse Deus não existe, porque o astral terra existe, aí eles aparecem. Aí faz aquela apresentação teatral. Que é o que você sabe. Aí é isso, cada um tem que Aí cada um tem que Aí, assim, é alguém você falando de você agora se conhece eles. É, mas quem falou isso? Não foi meus bichos, não, né? Você também me muito, né? Deve ter me muito. Então, aí, quando você pega o conhecimento, é a realidade, é a verdade. Então, agora você está sabendo a realidade. Aí vai ter que explicar para você entender. Aqui estou explicando para todo mundo, tem um viciado, que já está mais adiantado, aí você fica na terra. Para não fazer confusão. É, não, mas foi bom que eu tirei a vida. Mas a medalha, eu falei, não, a medalha eu não sei o que ela faz. Porque ela tem que fazer a medalha, 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 ela tem que esse livro que você está lendo, ele fala da, da chuva de energia. Você fala, Sim, fala. Ah, bem no início. Ele vai falar fala da chuva que não molha. Que não molha, que não ficou. É. Esses são os seus irmãos de ouvir. Esses estão vindo só fazer isso. Esse não foi aqueles que estiveram na planície e vieram com a informação. Esse é só que você vai falar. velocidade muito maneira que eles têm. Meu habitante não ficou vontade lá no meio, não? Se não, lá no meio da fusão, não? Só que tanta gente sobre isso. Ele só pode ser desmaterializado com sua leitura. Pois é, mas se eu for que já pode sair, fica em volta da gente. Aí quando ele vê o seu... Ah, sai de volta dele. Não pode? Só que ele sai de volta. Não, eu estou dizendo assim, lá no meio da fusão, da chuva, lá no meio da fusão, pode não? Só que ele está dentro de você. Ele fez. Ó, quando vai nascer um ser humano, tem três energias: elétrica, magnética e energia racional. Essas três energias vêm do fundo da água. Aí ele começa a formar, a primeira peça a se formar é a grande material é a máquina do raciocínio. Aí essa energia racional faz a branca de mel e fica dentro. Aí as duas energias eletromagnéticas dá proteção para o cérebro. Aí depois faz o cano para dar proteção para o cérebro. Não, é que assim. Desde que ele entra ali, só pode sair com sua leitura. É uma missão dele. Não, mas só falou que ele já tem permissão para sair depois de Deus mil Sim, mil. mas não está na hora dele retornar. É não, então, mas Quando ele for pode retornar, ele vai te agradecer, ele vai aparecer para você. Ele não pode nem transformar em chuva de energia e dar uma energia, não? Não, porque essa não é a missão dele. Ai, Marta, a missão vai dele passar. é materializar com a máquina do raciocínio. Se nós somos mais sobrevivos, está tudo na nossa mão. Porque nós era a planície. Tranquilo, esperando a hora de ser uma vida. Aí veio aqueles amigos da terra, que 
dor de cima de nós, Senhor da Aí o maior é, sai daí porque está na hora. Ele se dá por fraco assim. Desfazendo o uso da liberdade. E lá no mundo racional não tem proibição, não tem ninguém, nada. Todos são pouco ricos, é desfaz o uso da liberdade. E com base na liberdade, nós aqui na terra fazendo o uso da vontade. Mas também tem liberdade. A vontade é estimulante do corpo. Sem vontade a gente não fica em menos, não deve fazer nada. Eu eu, eu, ultimamente. A vontade é estimulante. A gente está vivendo, a gente fazendo as coisas. Aí, mas tem aquele sonho que tem na cabeça. Você 
José é bacana. Todos os habitantes do mundo racional, todos os habitantes do mundo racional é um só. É o seu Manuel. Não, seu juiz, todos os habitantes, mas todos são filhos do seu Manuel. É um só. Todos é um só. Irmão, sim. Irmão, sim. Irmão, sim. É. Mas. O senhor tem que querer dar nó na minha cabeça, depois eu vou fazer uma confusão. Então, ó, esse habitante que está dentro da gente, ele é o emissário. A leitura do livro, o assunto do livro, é energia racional. É um habitante mais racional. É um emissário mais racional. Eu é um emissário. Eu só me conto que eu desconfiei, quando o senhor falou para mim que numa calmaria a gente ia sentir a voz de uma mulher que estava realizando habitantes. Se você está lendo, é o próprio habitante. <risos> É, você tem que estar numa calmaria bem... Pois é, só que... Pois é, mas eu fico numa calmaria e eu nunca consegui, não. Você está falando assim, abre a cabeça da máquina, aí você vai encontrar contra a velha, próximo vencido. Ó, o soldado está falando. É por isso que na hora que eu estou lendo, que eles ficam lá, fica lá transmitindo essas borrachas na minha cabeça e não deixam prestar atenção na leitura. Aí eu descobri que é porque eu estou sendo essa na minha cabeça. É um soldado. É esse soldado meu é rasgo. Ó, o coronel tá aí, ó. O soldado do coronel hoje tá aí, ó. O soldado meu é rasgo. Nem foi lá em Brasil. A primeira vez que ele começou a fazer isso. Dá uma correção na outra. Aí ele fala, agora ele é soldado. Aí você bate bem na emenda. Você é soldado, ele é bem na emenda. Não, ele é militar. Ele é militar. Depois é, então. Você fica botando a comida nas coisas. Soldado, eu falo que você é soldado na vida, você Comandante, o coronel, que manda, que tem patente, que tem estrela, que se A primeira vez que o Marco veio aqui, ela estava saindo, parece que era com a vida. Né? Foi, eu nem li ainda. <risos> Aí lá, é tudo tocando, e ele animado ali, olha lá. Ele é animado, o outro falou, ele é soldado. Não fiz é nada, ele, ele é remendado. Ele é militar. Aí ele falou que ia colocar você para ser militar, mas não deu certo. Pois é. Hoje você já era coronel. Aí a primeira vez que eu vim aqui, eu achava esquisito. Juarez com o microfone, olha a chuva, vestido de mulher. Aí ele falou assim, ei comandante, se o seu superior chegar aqui e ver você vestido de mulher, hein, o que, que vai pensar? Aí eu falava assim, gente, esse povo é tudo peruta. Estava ali e de repente ficou preto e vestido de mulher. Aí só mandou subir no banco, eu, meu pai e minha mãe ficam dali, sentindo a quadrilha. Ela já deve estar pra mim. E é uma minha quadrilha, né? Aí ela ficou olhando assim. É, mas foi esquecido mesmo. Aí eu vi lá a Juarez de Chiquitã, entendeu? Sei lá, eu que porque. Mas estava bonito ou não? Foi? Não, eu nunca pensei que eu achei que foi vocês tudo bico. Mas estava bonito ou não? Não, não estava não, Chari. Não estava não. Então está tudo certo. Não lembro, já eu conheci ninguém. O mesmo que me gravou foi o Juarez, porque ele falou assim, do Pelé, comandante. É, se o superior dele chegasse e visse ele de mulher. Aí eu nem sabia que, coronel, que Pelé era coronel. Depois de muito tempo que eu fui ver Pelé na televisão. Eu falei, ah, esse rapaz, ele estudou lindo. <risos> Você tá de mulher. Você está vestido de homem, né? Não, vestido de mulher. Todos vestido de mulher. Vestido de homem. Era vestido de homem. Mulher de homem e homem. Dá para lembrar de vida passada. <risos>
qual foi a prioridade dessa? Quatro, dois, 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 dois,
Ah, que mulher bonita, Zé Guarda, Raimundo Bala. Divino. Só selecionado. Com quem que vai negociar, seu senhor? O pessoal servir de palhaço desse jeito. O que que foi negociar com o pessoal servir de palhaço desse jeito? Muita É? Eu, por acaso, participei alguma viradinha, porque eu vim aqui assistir. Não, vai, né? Ah, tem o óculos escuro. Não, e ainda tem 
meu presente. <risos> Nós acabamos de tocar a música. É você e o Emi que me deu o presente. Você lembra? Pois é, presidente. Não é muito, não. É, não, é muito, não. <risos> é, não, é muito, não. Você tem que comer mais a bola. Ah, tô comendo a bola. Ó, oh, você tem que lavar a minha bola. Sim. Eu lavo por mim. Por causa da. O ator, ele escolheu. O ator, ele escolheu. O ator, ele escolheu. O De boi, né? De cavalo, não pode não. Viu? De cavalo, não é bom, não. Só de boi, só de boi. Só no que tem cinco. 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 Só no que Aí depois só deu macho, deu tênis. Eu vou te dar uma roupa, tá? Muito bom, eu vou ver se não quer. Eu vou te dar uma roupa, tá? Eu não sabia que tinha macho. Tem mamão, se, se você plantar mamão, tem que ter um macho e uma fêmea, porque senão não dá mamão. Se tiver só, só, se tiver só fêmea, não dá. Tem que ter um macho e uma fêmea. A gente também não sabia o que dava com o que é o fruto, né? Eu botava a bomba, eu falei, mas não precisa da bomba nesse negócio. Aí eu pensei que não, isso tem que ser Quem faz trabalhar a abelha, aí quando a abelha não vai, eu acho, né? Aí você tem que ir lá e fica fertilizando lá a boca. Mas o macho tem a fêmea de focar só lá dentro, eu acho. Aí o Alessandro falou assim, Alessandro, vem pra você ver minha, minha agricultura, o marido da Lígia. Aí ele foi lá no fundo, quando ele chegou lá, era só uma casinha, foi uma sobrinha. Ele achou que era um monte de abelha. Ele falou assim, cadê a Eu falei, e aí? Até as flores, que olha até uma flor, tem aqueles buquês de flor que são cheiras mas as flores é o órgão genital do vegetal. É, você sabia? Eu não sabia, não. As flores é o óculos vegetal. É, senhor, vamos ter que abrir minha evidência mesmo. Não tem dois, não. Aí ele falou, ó. Ficou com um pãozinho, né? 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 E aí nasce o fruto, é, a gente está comendo o quê? Que a flor é a flor? Não, que a flor ela vira, não é a flor. Não, ah, todo vegetal tem uma florzinha. E aí vai dar o fruto. Mas a flor, mas só da flor. Vai nessa aqui. Flor que tudo, tem aqui no mundo. Chega lá, ó. Ó, que não dá o vento. O povo não sabe, né? A ideia ali de quando voltar, faz um negócio, cheiro, tá de presente, tá de presente. Uma mulher, 